ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പലഹാരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ പഴംപൊരിയായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു പലഹാരാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും തായ്ലൻഡിലെ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴുത്തതായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പം എടുക്കുന്ന പഴം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിനുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലേ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റും കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിന് വേണ്ട മാവ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വലിയ സ്പൂൺ തേങ്ങ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത്ര തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് വലിയ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എള്ളും കൂടി ചേർക്കാം സാധാരണ ഇതിനകത്ത് വെള്ള എള്ളുണ്ടല്ലോ വെളുത്ത എള്ളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ കറുത്ത എള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുവാണ് ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ അളവും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം സോഡ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സോഡ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെങ്കിലും കൂടിയാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ചുവന്ന കളറ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പിയിലും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുവാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നുള്ള് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കൂടിപ്പോകരുത് ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയ്ക്കും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവില്ല അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ഒരു മാവായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം കട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവായിരിക്കണം വെള്ളം കൂടിപ്പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല കുറുകിയ മാവായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പഴം എടുത്ത് പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചൂട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ പോലെ വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങനെ പഴംപൊരി പോലെ മഞ്ഞ കളറിലൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലേ ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തായ് ബനാന ഫ്രൈ റെഡിയാണ് ആ തേങ്ങയും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ട് പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ ബൈ ഫ്രണ